Hello friends, welcome to Petrators English Academy. My name is Kiran and today I am going to discuss with you how to answer MCQs in IELTS listening. हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आयल्स की लिसनिंग में जो एम सी क्यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स देखिए पिछली वीडियो में लिसनिंग की जो मैंने इससे पहले की वीडियो अपलोड की है उसमें हमने देखा था एक ओवरव्यू कि लिसनिंग में कितने सेक्शन होते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या उसका फॉर्मेट रहता है और कैसे हमें आंसर्स को लिखना है आंसर शीट पर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को देखें आज हम देखेंगे सिर्फ एमसीक्यूज के बारे में क्योंकि जो एमसीक्यूज हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं जो लिसनिंग uh, का सेक्शन थ्री होता है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यूज ही होते हैं इनको अच्छे से ना अटेम्प्ट करने की वजह से काफी लोग जो हैं अपने टारगेट बैंड को अचीव नहीं कर पा रहे इसी वजह से मैंने आप स्पे, आज स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप इस वीडियो को देखें और जब भी आप फ्यूचर में लिसनिंग का टेस्ट जो है अटेम्प्ट करें तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे पाए और ज्यादा से ज्यादा बैंड स्कोर कर सके इस वीडियो में मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें नेक्स्ट हम प्रैक्टिस टेस्ट भी सुनेंगे ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं कि कैसे जब भी रिकॉर्डिंग प्ले होती है उसे सुनकर हमें इन क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है कैसे इन्हें अटेम्प्ट करना है सो so फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं ये एक सैम्पल है आयल्स के कुछ क्वेश्चंस का लिसनिंग क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये हमारी फर्स्ट टाइप है देखिए ये फर्स्ट टाइप में क्या है हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके तीन आंसर्स हैं इन तीनों में से कोई एक सही आंसर है जो कि हमें सुनकर ढूंढना है कि वो सही आंसर क्या है टिप नंबर वन इज जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको हमेशा रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो टाइम दिया जाता है टू रीड द क्वेश्चन दे से यू हैव सम टाइम टू रीड द क्वेश्चन उस टाइम पर आपको क्या करना है सबसे पहली जो चीज है आपको हेडिंग्स ढूंढनी है देखिए अगर इस इन क्वेश्चन का एक कोई पर्टिकुलर टाइटल है तो आप, आप उसे ध्यान से जरूर पढ़े क्योंकि इसी टाइटल के अंदर इन क्वेश्चन को पढ़ने का आपको जो है एक अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में है जैसे यहां पर है कोर्स फीडबैक की बात हो रही है मतलब कोई कोर्स है जिसके बारे में फीडबैक दिया जा रहा है और उसी के बारे में जो स्पीकर है वो बात कर रहे होंगे दो से तीन स्पीकर हैं, एक स्पीकर है या सिर्फ दो स्पीकर हैं, वो इसी चीज के ऊपर इस टाइटल के ऊपर बेस्ड ही जो क्वेश्चंस हैं, वो बोलेंगे और आंसर्स भी बोलेंगे ये तो थी हमारी फर्स्ट बात हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि आ, कुछ एमसीक्यूज में टाइटल नहीं होता देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू पैनिक वो जब रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो वो उस टाइम पर एक टाइटल बोलते हैं आपको उसे ध्यान से सुनना है मतलब लिसनिंग टेस्ट में जो सबसे बड़ी चीज है वो कंसंट्रेशन है कंसंट्रेशन ही इसमें सबसे अच्छा रोल जो है प्ले करती है नेक्स्ट स्टेप इज जब आपको क्वेश्चंस रीड करने का टाइम दिया गया है तो आपको उस टाइम में सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं रीड करने जो आपको ये नीचे पार्ट्स दिए गए हैं हर क्वेश्चन के इनको भी पढ़ना है ध्यान से और आपको क्या करना है कुछ इंपॉर्टेंट जो की हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लें देखिए बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर जो या जो भी लोग आयल्स के टेस्ट में अपेयर होते हैं वो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और जब भी रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो वो उन कीवर्ड्स को अगर बोला गया है तो उसी को अपना आंसर समझ लेते हैं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है आंसर में ये सभी के जो पार्ट है वो बोले जाते हैं आपको बस ध्यान ये देना है कि इन सभी में से सही आंसर क्या है मतलब जो स्पीकर है वो क्या करता है जैसे एक आंसर बोल दिया लाइक like, ये क्वेश्चन है वन रीजन वाइज पायरस फेल्ड हैप्पी अबाउट हिज मार्केटिंग प्रेजेंटेशन वाज दैट हो सकता है कि वो फर्स्ट ही बोल दें ही वाज नॉट नर्वस लेकिन हाँ इसे सुनने के बाद आप इसे टिक जरूर कर लें क्योंकि आप अपने क्वेश्चन पेपर पर टिक कर सकते हैं अंडरलाइन कर सकते हैं सर्कल भी कर सकते हैं यू आर फ्री टू डू दीज टाइप ऑफ थिंग्स ठीक है आप इसे टिक कर लें 
लेकिन ऐसा ना हो कि इसके बाद आप अपनी जो रिकॉर्डिंग है उसे सुने ही ना क्योंकि हो सकता है कि वो इसे वापस ले लें इस आंसर को ऐसा कहकर बट दिस वॉज नॉट द एक्चुअल रीजन अगर मान लीजिए ही वॉज नॉट नर्वस के बाद वो ये कहते हैं बट दिस वॉज नॉट द एक्चुअल रीजन और समथिंग लाइक दिस तो इसका मतलब है कि ये इसका सही आंसर नहीं है आंसर हो सकता है इसके बाद हो तो आप इस टिक को क्रॉस कर सकते हैं और देखें कि बाद के जो दो पार्ट्स हैं इनमें से कहीं कोई हमारा आंसर तो नहीं है तो ये चीज जो है जब आप वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे तो काफी हद तक आसान हो जाएगी ठीक है तो मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज इन सभी को ध्यान से पढ़ें देखें कि हमें किस चीज को हर क्वेश्चन के अंदर ही ऑलमोस्ट थोड़ा सा आंसर होता है अब अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं जब रिकॉर्डिंग प्ले की जाएगी तब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अब मैं एक रिकॉर्डिंग प्ले कर रही हूं जो कि इसी टेस्ट के साथ है आप उसे सुने और देखें जो भी मैंने अभी चीजें आपको बताई हैं कि कैसे हमें उस रिकॉर्डिंग से सुनना है वन मोर थिंग टू नोट हेयर इज दैट जो भी वर्ड्स इस तरह से लिखे हुए हैं वो एग्जैक्टली exactly ऐसा कभी भी नहीं बोलते क्योंकि आयल्स बेसिकली आपकी लिसनिंग केपेबिलिटी को इस टेस्ट में जो है टेस्ट कर रहा है ठीक है आयल्स में कभी भी सेम चीज नहीं बोली जाती स्पेशली लिसनिंग में आपको रिफ्रेस करना आना चाहिए हर वर्ड को मतलब आपको सेनानियम्स पता होंगे अगर तो आपको लिसनिंग टेस्ट में कोई भी परेशानी नहीं होगी वो एग्जैक्टली exactly इस तरह से नहीं बोलेंगे इन सभी वर्ड्स को थोड़ा सा घुमा फिराकर इनके सेनानियम्स यूज करके ही बोलेंगे तो अभी आप उस लिसनिंग को सुने देखें कि क्या आपको इनके आंसर्स को पता ल... आप इनके आंसर्स को ढूंढ पा रहे हैं या नहीं उसके बाद में आपको जो लिस्निंग प्ले होगी उसके टेप स्क्रिप्ट जो हैं लिखे हुए पढ़कर सुनाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आपको इन आंसर्स को मार्क करना है तो फ्रेंड्स आप उस टेस्ट को सुने बिफोर वी स्टार्ट स्पिरोस एंड हिरोको थैंक्स फॉर कमिंग इन टुडे टू टॉक अबाउट योर रीसेंट स्टडी एक्सपीरियंसेस एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ इन डूइंग सो वेल इन योर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स थैंक यू आई'd लाइक टू डिस्कस विद यू द वैल्यू ऑफ द इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पसेस कोर्स यू डिड हियर लास्ट ईयर बिफोर स्टार्टिंग योर यूनिवर्सिटी कोर्स स्पिरोस इफ आई कुड स्टार्ट विद यू व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम हैव नाउ प्रूव्ड टू बी पर्टिकुलरली वैल्यूएबल टू यू um i think that having to do a seminar presentation really helped me for example a couple of weeks ago in our marketing subject When it was my turn to give a presentation, I felt quite confident. Of course, I was still nervous, but because I had done one before, I knew what to expect. Mm. Also, I know I was well prepared and I had practiced my timing. In fact, I think that in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job because my overall style was quite professional. What about you, Hiroko? Mm, that's interesting. In my group I was really surprised by the way the students did their presentations they just read their notes aloud can you believe that they didn't worry about their presentation style or keeping eye contact with their audience and i remember that these things were really stressed to us in the course here so how did you approach your presentation hiroko well to speak frankly i read my notes too <laughs> At the time it was a relief to do it this way but actually when I had finished I didn't feel any real sense of satisfaction I didn't feel positive about the experience at all Friends abhi aapne recording ko suna aur aapne dekha hoga ki kaise unhone bola hai Ab main kya kar rahi hu maine yahan par us recording ki jo transcripts hain wo likhi hui hain matlab jo bhi conversation hui hai students aur teacher ke beech mein वो सारी कन्वर्सेशन यहाँ पर मैंने लिखी है और मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे हम उस कन्वर्सेशन को सुनकर अपने एम के आंसर्स को सही से लिख सकते हैं अपनी आंसर शीट पर इन जो ऑप्शंस हैं इनमें से ढूंढ के सबसे पहले जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है इन क्वेश्चंस की तो टीचर की कन्वर्सेशन है पहले बिफोर वी स्टार्ट स्पायरो इन हिरो को थैंक्स फॉर कमिंग इन टूडे टू टॉक अबाउट योर रिसेंट स्टडी एक्सपीरियंसिस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू 
both in doing so well in your first semester exams i would like to discuss with you the value of the english for academic purposes course you did here last year before starting your university course spiros if i could start with you what parts of the program have now proved to be particularly valuable to you देखिए हमारा क्वेश्चन है वन रीजन वाई स्पाइरोस फेल्ट हैप्पी अबाउट हिज मार्केटिंग प्रेजेंटेशन वाज दैट मतलब हमें एक रीजन ढूंढना है जिसकी वजह से जो स्पाइरोस है वो अपनी मार्केटिंग प्रेजेंटेशन को लेकर काफी हैप्पी था तो डेफिनेटली हमारा आंसर इस पार्ट में नहीं है कन्वर्सेशन के इस पार्ट में नहीं है क्योंकि ये कन्वर्सेशन का जो पार्ट है वो टीचर का है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो स्पाइरोस का है इसमें हमारा आंसर जो है होने की पॉसिबिलिटी है लेकिन 100 परसेंट में नहीं कहूंगी वो हमें सुनने के बाद ही पता लगता है कि हमारा आंसर इसी में है या नहीं आई थिंक अब स्पाइरोस कहता है कि आई थिंक हैविंग टू डू अ सेमिनार प्रेजेंटेशन रियली हेल्प मी फॉर एग्जांपल अ कपल ऑफ वीक्स एगो इन आर मार्केटिंग सब्जेक्ट वेन इट वॉज माई टर्न टू गिव अर प्रेजेंटेशन आई फेल्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट देखिए वो यहां पर बात कर रहा है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट था ठीक है हमारा आंसर जो है फर्स्ट नहीं हो सकता लेकिन हम फिर भी बाकी की कन्वर्सेशन सुन रहे हैं ऑफ कोर्स आई वॉज स्टिल नर्वस अब देखिए यहां पर वो कह रहा है कि मैं नर्वस था अब जो स्टूडेंट जिन्होंने तो नर्वस की वर्ड को सिर्फ देखा और उन्होंने सुन लिया कि इसने नर्वस की बात किया तो वो क्या करेंगे वो एकदम से ए आंसर को टिक कर देंगे बट दैट इज नॉट द करेक्ट मेथड आपको अगर लग रहा है कि आपका आंसर ए है आप उसको टिक कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर लेकिन रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन को सुनने के बाद ही हम श्योर हो सकते हैं ठीक है क्योंकि अभी कन्वर्सेशन वो ही पर्सन की हो रही है जिस पर्सन की यहां पर बात हो रही है उसकी कन्वर्सेशन अभी एंड नहीं हुई है तो हमें इसे कंटिन्यूटी में सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे हम सुनते हैं नर्वस बट बिकॉज आई हैड डन वन बिफोर आई न्यू व्हाट टू एक्सपेक्ट अब वो कह रहा है कि मैंने पहले एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी दी है तो मुझे पता है क्या उसमें होने वाला है तो जो हमारा फर्स्ट हमने टिक किया था वो तो यहां पर गलत हो गया ना क्योंकि उसने अपना आंसर बैक ले लिया है ऑल्सो आई नो आई वॉज वेल प्रिपेयर एंड आई हैड प्रैक्टिस्ड माई टाइमिंग सो वो नर्वस किसी भी एंगल से नहीं है इनफैक्ट आई थिंक दैट इन रिलेशन टू सम ऑफ द अदर पीपल इन माई ग्रुप आई डिड क्वाइट अ गुड जॉब अब देखिए हमारा क्वेश्चन था कि वो हैप्पी क्यों था अपनी मार्केटिंग प्रेजेंटेशन को लेकर और वो यहां पर कह रहा है कि आई डेड अ क्वाइट गुड जॉब उससे अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है वो खुश है ये कहते हुए बिकॉज माई ओवरऑल स्टाइल वॉज क्वाइट प्रोफेशनल वट अबाउट यू हेरो को देखिए अब यहां पर उसकी कन्वर्सेशन एंड हो गया और हमें जो हाईलाइटिंग चीज दिखी है वो सुनी है हमने वो यही थी कि उसकी जो प्रेजेंटेशन का ओवरऑल स्टाइल था वो काफी प्रोफेशनल था ठीक है अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ये कहा था जब मैं आपको कुछ टिप्स बता रही थी कि वो कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं बोलते अब हमारी ये जो लाइन है माय ओवर ओवरऑल स्टाइल वाज क्वाइट प्रोफेशनल अ गुड जॉब ठीक है इससे रिलेटेड द प्रेजेंटेशन वाज बेस्ट इन हिज ग्रुप ऐसी चीज की कोई बात नहीं हुई है सिर्फ हमारा जो बी आंसर है हि स्टाइल वॉज गुड वो इस हम उसकी कन्वर्सेशन से जो है मैच कर रहा है तो हमारा बी आंसर यहां पर करेक्ट है उसके बाद उसने ये कह दिया कि व्हाट अबाउट यू हीरो को उसने हीरो को से पूछा कि तुम्हारा क्या इसमें ख्याल है अपने व्यूज दो और तो मतलब ये है कि स्पाइरोस की जो कन्वर्सेशन है वो यहां पर एंड हो चुकी है और हमारा आंसर था बी नेक्स्ट कन्वर्सेशन में क्या था हीरो को ने बोला हम्म दैट्स इंटरेस्टिंग इन माई ग्रुप आई वॉज रियली सरप्राइज बाय द वे दैट स्टूडेंट स्टेड दर प्रेजेंटेशन दे जस्ट रेड दर नोट अलाउड कैन यू बिलीव दैट they didn't worry about their presentation style or keeping eye contact with their audience and i remember that these things were really stressed to us in the course here dekhiye yahan par hamara question jo hai what surprised hiroko about the other students presentations baaki students ke presentations ke bare mein hiroko ko kya cheez jo hai wo hairan kar rahi thi first option mein likha hai their presentations were not interesting they found their presentations stressful they didn't look at the audience enough dekhiye ab hamare yahan par jo keywords hain wo hain not interesting presentations stressful uh didn't look at the audience ye hamare keywords hain aap jinhe underline kar sakte hain aapko pura sentence padhne ki zarurat nahi padegi fir aur hamari conversation mein yahan par hai in my group i was really surprised by the way the students did their presentations ye to baat ho rahi hai wo kyun hairan hero ko kyun why uh, was hero ko so much surprised theek hai they just read uh, their notes aloud can you believe that 
they didn't worry about the presentation style or keeping eye contact with their audience and i remember that these things were really stressed to us in the course here ab dekhiye jo stress wala option hai usne yahan par kaha hai ki ye sari cheeze kafi stress kar rahi thi is course ke dauran lekin ye answer is cheez ko justify nahi kar raha ki hiroko ne un ko un स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन है वो स्ट्रेसफुल लगी फाइन हमारा आंसर यहां पर है दे डेंट वरी अबाउट द प्रेजेंटेशन स्टाइल और कीपिंग आई कॉन्टेक्ट विद देर ऑडियंस दे फाउंड दे डेंट लुक एट द ऑडियंस इनफ हमारा आंसर है सी देखिए अब आप अगर आपने देखा होगा उन्होंने सभी चीजें बोल दी हैं लेकिन करेक्ट आंसर को ढूंढने के लिए आपको जो है कंसंट्रेशन की जरूरत है और कीवर्ड्स को सही से कैसे हमें रीड करना है इस चीज की जरूरत है हमें कीवर्ड्स को दे, देखना है कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है लेकिन सिर्फ उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है फाइन और अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टाइप ऑफ एमसीक्यूज की देखिए जो सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें क्या होता है जैसे यहां पर लिखा है विच टू पीसीज ऑफ इन्फॉर्मेशन डज द स्पीकर गिव अबाउट द फिटनेस टेस्ट अब यहां पर कोई टाइटल नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन से हमें क्लियर हो रहा है कि फिटनेस टेस्ट के रिलेटेड कोई बात हो रही है और हमें इन फाइव ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन जो है वो ढूंढने हैं तो ये है हमारी सेकेंड टाइप जहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन एक होता है और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से आपको जितने भी ऑप्शंस कहे गए हैं आइदर टू और थ्री वो हमें इनमें से टिक करने हैं इनमें से ढूंढने हैं कि हमारे आंसर्स क्या हैं जैसे यहां पर लिखा है क्वेश्चंस 19 एंड 20 दो क्वेश्चंस का आंसर इनमें है चूज टू लेटर्स ए टू ई हमें इनमें से जो है सही आंसर के आगे जो लेटर लिखा है उसे अपनी आंसर शीट पर लिखना है ना कि पूरे आंसर को अब आप क्या करें इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप पहले से सुने उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम जो ट्रांसक्रिप्ट मैंने यहाँ पर लिखी है वो उसी रिकॉर्डिंग की है जो अभी आप सुनने वाले हैं आप पहले उसे सुने मैं फिर आपको बताती हूँ कि कैसे हमें इनका आंसर जो है ढूंढना है वन ऑफ द स्पेशल ओपनिंग ऑफर्स इज अ फिटनेस टेस्ट अ कम्प्लीट रिव्यू ऑफ योर कार्डियक फिटनेस एंड मसल टोन एक्चुअली डन इन द शॉप बाय क्वालिफाइड स्टाफ This would normally cost thirty pounds, but is available at half price for this month only. There are only a limited number of places available for this, so to make a booking, phone five six zero three four one. In addition, if you open an account, you get lots more special offers. Including the chance to try out equipment at special open evenings. So friends, अभी जो आपने recording सुनी है उसमें जो भी conversation हुई थी वो यहाँ पर नीचे मैंने लिखी हुई है हम इसे read करेंगे जो हमने अभी सुना है और हम देखेंगे कि हमारे इन दो questions के answer हम कैसे ढूंढ सकते हैं उस recording को सुनकर पहले मैं आपके लिए question read कर देती हूँ Which two pieces of information does the speaker give about the fitness test? क्या दो इन्फॉर्मेशन जो है एक फिटनेस टेस्ट के बारे में स्पीकर ने बताई हैं हमारे ऑप्शंस हैं हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया था जैसे मैंने आपको बताया रिजर्व अ प्लेस फ्री टू अकाउंट होल्डर्स गेट एडवाइस ऑन इम्प्रूव योर हेल्थ टेक्स प्लेस इन स्पेशल क्लिनिक चीपर दिस मंथ ये हमारे कुछ की हैं अब हम रीड करते हैं वन ऑफ द स्पेशल ओपनिंग ऑफर्स इज अ फिटनेस टेस्ट जैसे मैंने आपको कहा था कि इन केस कहीं पर टाइटल नहीं लिखा हुआ तो जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है तो वो उस कन्वर्सेशन के स्टार्टिंग में ही ये बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड होंगे तो यहाँ पर फिटनेस टेस्ट है अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने फिटनेस टेस्ट बोला है A complete review of your cardiac fitness and muscle tone actually done in sharp by qualified staff. देखिए अभी तक जो information यहाँ पर बोली गई है इसमें से कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है हमारे किसी भी option में से आगे देखते हैं this would normally cost थर्टी pounds but is available at half a price for this month only. देखिए ये जो information है वो हमारे e part से match कर रही है स्टूडेंट्स क्या करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो आंसर है इस तरह के एम का वो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से होगा ऐसा कभी भी नहीं होता देखिए हमारा आंसर जो मुझे लग रहा है वो है ई e. और ये लास्ट ऑप्शन है जरूरी नहीं है कि आपके आंसर्स जो हैं बिगिनिंग से आपको गिवन होंगे आपका ये आंसर नीचे है सबसे लास्ट में हमें लग रहा है कि ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि वो जो हमारे कीवर्ड्स हैं और जो आंसर की यहाँ पर स्टेटमेंट है वो इस लाइन के साथ मैच कर रही है जो कि यहाँ पर बोली गई है बट इज अवेलेबल एट हाफ अ प्राइस फॉर दिस मंथ ओनली मतलब 
यहां पर भी लिखा हुआ इट इज चीपर दिस मंथ ठीक है तो सिमिलर वर्ड्स हैं सिमिलर इंफॉर्मेशन है हम इसे टिक कर लेते हैं ई uh, e हमारा जो ऑप्शन है उसे हम रखते हैं देर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेसेज अवेलेबल फॉर दिस सो टू मेक अ बुकिंग फोन दिस देखिए अब यहां पर बुकिंग की बात हो रही है इससे मिलता हुआ जो हमारा की है वो है इस ए पार्ट में यू नीड टू रिजर्व अ प्लेस हम इन दोनों को भी के लिए रखते हैं कन्वर्सेशन को आगे सुनते हैं इन एडिशन इफ यू ओपन एन अकाउंट यू गेट लॉट्स मोर स्पेशल ऑफर्स इंक्लूडिंग द चांस टू ट्राई आउट इक्विपमेंट एट स्पेशल ओपन इवनिंग्स अब देखिए यहाँ पर जो बाकी की कन्वर्सेशन uh, है उसमें भी कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जब भी आपको लग रहा है कि आपके आंसर्स ये दो हैं हमें मुझे ऐसा लगा था कि ई e और ए हमारे दो आंसर्स हैं आपको बाकी की कन्वर्सेशन को भी सुनना है वो श्योर करने के लिए कि कहीं हमारा आंसर ये गलत तो नहीं है क्या पता हमारा आंसर रेस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन में हो और जो हमने टिक किया है वो गलत हो ठीक है सो ये जो वे है अब हमारे आंसर्स ए और ई e ही हैं ये करेक्ट हैं हमने कन्वर्सेशन को सुनने के बाद जो देखा है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है आपको भी इसी तरह से पूरी कन्वर्सेशन को सुनना है अगर आपको आंसर मिल गया है तो आप 100% परसेंट श्योर तभी हो सकते हैं जब उस एक पर्टिकुलर पार्ट की या जो क्वेश्चंस वो उन्होंने कहे हैं कि 19 टू 20 तक की आप कन्वर्सेशन सुने तो आपको पूरी कन्वर्सेशन सुनने के बाद ही किसी रिजल्ट पर आना है कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है सो so फ्रेंड्स ये था वे लिसनिंग के एम को सॉल्व करने का अगर अभी भी आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन है फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक या फिर ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं इन सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है फ्रेंड्स लिसनिंग का सबसे अच्छा वे अटैम्प्ट करने का है प्रैक्टिस आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की कन्वर्सेशन को सुनने की आपकी लिसनिंग केपेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती रहेगी सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मैं फिर से यही कहूँगी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था इसके फर्स्ट पार्ट में कि आप डेली कुछ इंग्लिश में सुने नेटिव स्पीकर्स को बोलते हुए सुनेंगे तब आपकी लिसनिंग केपेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आज के लिए इतना ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पर मैं आपके लिए कुछ और टिप्स लेकर आऊँगी आयल्स के रिलेटेड Till then have a good day and thank you for watching